तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट पर काम करते हुए यानी हम लोग प्लेलिस्ट चला रहे हैं मोशन की मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सूर्य पथ पर गति और इस पर काम करते हुए हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो किनेमेटिक्स डायनेमिक्स और उसमें स्टेटिक की भी हम लोगों ने बात की थी वो वीडियो अपलोड कर दिया अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिए आपके काम की है अब बात करते हैं आज का हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट की अवधारणा किस चीज पे बेस्ड है इसकी क्या जरूरत है पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या इसकी जरूरत क्या है और साथ ही ये क्या एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है इसकी बातें हम इस वीडियो में करेंगे तो आइए शुरू करते हैं तो दोस्तों पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि ये गेंद है किसी बैट्समैन ने उसे हिट किया है और मैं उसे कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ इस दौरान वो गेंद जो है वो पैरा बोला पाथ बनाते हुए मेरे पास तक आ रही है इस चीज को जरा नोटिस कीजिए लेकिन साथ साथ में वो गेंद जो है वो रोडिशनल मोशन भी कर रही है रोटेट भी हो रही है वाइब्रेशनल मोशन भी कर रही है जब मेरे हाथ पे आएगी तो मुझे ये तीनों मोशन एक साथ फील होंगे यानी यहां पर आप किसी एक पर्टिकुलर मोशन पर डील नहीं कर सकते हैं। अब जब आप ऐसे किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जहां आप मोशन से जुड़े हुए चीजों को निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं वेलोसिटी निकालना चाहते हैं स्पीड निकालना चाहते हैं या डिप्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तब आप किसी एक मोशन की बात करने में आपको कठिनाई आएगी यानी आप एक मोशन के साथ डील नहीं कर पाएंगे वो थेरी जटिल बन जाएगी आपको एक ऐसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए जहां आप एक पर्टिकुलर मोशन की बात कर सके यानी वो जो ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा एक पर्टिकुलर मोशन कर सके जो डायमेंशन फ्री हो डिपेंड नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में जाता है तो यहां पर मेरे पास जो गेद थी मैं उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट से कहने का मतलब है यह डायमेंशन फ्री हो गया इसमें कोई लेंथ नहीं कोई ब्रीथ नहीं कोई हाइट नहीं आपको यहां पर इसको डायमेंशन फ्री मानना है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है आप कहेंगे सर गेंद है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है डिपेंड करता है कि इसका पाथ इसकी अपेक्षा कितना लंबा है अगर इसकी अपेक्षा इसका पाथ जो है वो कई गुना अधिक बड़ा हो तो इसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अर्थ जो है वो सन के आसपास ऑर्बिट में चक्कर काट रही है उसका जो ऑर्बिट है वो इस अर्थ की अपेक्षा बहुत बड़ा है तो अर्थ यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया यानी अर्थ जैसी विशाल का चीज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है यह आप अपने दिमाग में क्लियर रखें यहां आपकी गेंद को मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया तो अब ये डायमेंशन फ्री हो गया अब आप किसी एक मोशन की बात करेंगे और वह है ट्रांसलेशनल मोशन यहां पर आपके जो डायमेंशन है एक्स वाई जेड ये जो एक्सिस है ये हमेशा एक दूसरे के पैरलर होती है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी जा सकता है किसी भी स्पेस में कहीं भी जा सकता है लेकिन उसका डायमेंशन हमेशा वही होना चाहिए यानी वाई वाला हमेशा एक दूसरे के पैरलर ही आने चाहिए कहीं भी आ जाए वो हमेशा पैरलर ही होगा और एक्स वाला एक्स के पैरलर लेकिन अगर किसी पॉइंट पर या किसी टाइम पर ये जो ट्रायंगल है ये कुछ ऐसा मूवमेंट कर जाए कि वाई एक दूसरे के पैरलर नहीं रह जाए जैसे आपको यहां पर दिख रहा है ये वाई इसके पैरलर नहीं रह गया तब ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कहलाएगा इस चीज को समझिए लेकिन आपको यहां पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन ही करता है और इसी मोशन की आपको बात करनी होती है जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये अपने आप यही मोशन करता है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं आप जितनी भी थियरी यूज करेंगे वो इसी मोशन पर आधारित होंगे अब बात करते हैं कि क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज सच में होती है क्या तो देखिए कोई भी चीज डायमेंशन फ्री इस स्पेस में तो नहीं है इस पृथ्वी पर तो नहीं है कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो हो ही नहीं सकता सबकी हाइट होती है सबकी लेंथ होती है ब्रीथ होती है बहुत छोटी हो सकती है पर होगी जरूर यानी कोई भी चीज डायमेंशन फ्री तो नहीं है ठीक है अब अगर डायमेंशन फ्री नहीं है तो कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों इस चीज को समझिए जरा पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका यूज क्या है सर क्यों इसको हम समझ रहे हैं इसको इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको जब आप किसी किसी पॉइंट की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें उसके मोशन को निकालना चाहते हैं तो आप एक साथ बहुत सारे मोशन या बहुत सारे फोर्सेस या बहुत सारी चीजों के जो उसके ऊपर प्रभाव दर्शा रहे हैं उनकी बात ना करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर पाएंगे और उसके साथ डील करके आसानी से थियरी को निकाल पाएंगे आपको जो कॉन्सेप्ट है जो आपकी थियरी है वो ज्यादा जटिल ज्यादा हार्ड बनेगी नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए और कमेंट वगैरह जरूर करते रहिए मिलते हैं